असलम एंड वेलकम टू शेर अली टीवी दोस्तों जो पानी कॉम एक बहुत ही मेहनती और तरक्की याफ्ता कॉम है और इन्होंने आज तक अपनी जंगों के लिए जो वेपन तैयार किए वो भी बहुत एकट और परफेक्ट वेपन थे तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे जैपनी सीक्रेट वेपन की जो की वर्ल्ड वार टू के लिए बनाए गए और आज ऐसी पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन नंबर सेवन बलून बॉम्ब दोस्तों जब पूरी दुनिया रॉकेट्स और मिसाइल बनाने पर अपना पैसा खर्च कर रही थी तो उस वक्त जब पानी कॉम ने अपनी जरूरत के मुताबिक ये बलून बॉम्ब बनाए दोस्तों ये नाइट्रोजन फील्ड ह्यूज बलून थे जिनके साथ बॉम्ब अटैच कर दिए जाते थे और ये बॉम्ब दो किस्म के होते थे जिनमें सैंड और टाइमर बॉम्ब शामिल थे इन बेलून को पैसिफिक ओशन के ऊपर ऐसी फ्लाई करके यू और कैनेडा में भेजा जाता था दोस्तों ये बेलून फॉरेस्ट के ऊपर जाकर ये बॉम्ब फेंक देते थे जिनसे उस जगह आरोप बड़े पैमाने पर आग लग जाती थी और कंट्रीज को अपनी मैन पावर को जंग से हटाकर आग बुझाने पर लगाना पड़ता था जिससे जापानीज आर्मी को बहुत मदद मिलती थी दोस्तों जापान ने इस तरह के 200 सौ ऐसी ज्यादा बलून अमेरिका और कनाडा में भेजे इनसे कितना नुकसान हुआ इस चीज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है नंबर सिक्स दूसाइड टॉर्पीडो दोस्तों ये 48 एट फीट लॉन्ग एक स्टील का बना हुआ ऐसा टॉर्पीडो था जिसमें एक ड्राइवर के बैठने की भी जगह बनाई गई थी दोस्तों ये बॉम्ब अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए बनाया गया था ताकि इसे एनिमी की किसी भी नेवी वैसल को डिटेक्ट करके उसे तबाह किया जा सके दोस्तों इस सब ऑपरेशन में एक हैरान कन बात ये थी की जब इसे किसी भी एनिमी वैसल के साथ हिट किया जाता था तो इससे होने वाले धमाके ऐसी ड्राइवर की अपनी जान भी चली जाती थी इसीलिए इसका नाम सुसाइड टॉर्पीडो रखा गया लेकिन दोस्तों इसके ट्रेनिंग फेज में ही काफी लोगों की जान जया हो गयी और फिर ये इतना एक्यूरेट वेपन भी नहीं था जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल नहीं किया गया नंबर फाइव जापानी सबमरीन दोस्तों जापान एक आइलैंड कंट्री है इसलिए इसको लैंड के साथ साथ सी डोमिनेटिंग वेपन्स भी काफी रिक्वायर्ड थे जिसको मद्देनजर रखते हुए जापान ने अपनी सबमरीन तैयार की दोस्तों ये सबमरीन साइज में काफी बड़ी थी और इनमें एयर टाइट एरियाज मौजूद थे जिनमें एक वक्त में तीन का मुकाजी प्लेन खड़े किए जा सकते थे और दोस्तों ये प्लेन भी इस तरह ऐसी डिजाइन किए गए थे की इनके विंग्स और टेल फोल्डेबल थी जिसकी वजह ऐसी इन्हें बहुत कम स्पेस रिक्वायर्ड होती थी दोस्तों इन सबमरीन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था और एयरक्राफ्ट कैरियर से जरा हट के इस सबमरीन से उड़ान भरने वाले तैयारों की वापसी का कोई इंतजाम नहीं होता था मतलब कि ये प्लेन सिर्फ इस सबमरीन से फ्लाई कर सकते थे जबकि इस पर लैंडिंग का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं था इसलिए दोस्तों ये इन पायलट्स के लिए एक सुसाइड मिशन होता था जिसे इन्होंने हर सूरत कम्प्लीट करना होता था नंबर फोर फुकूरी सुसाइड अटैक सूट दोस्तों ये सुसाइड सूट्स भी अंडर वाटर मिशन के लिए तैयार किए गए थे ये स्पेशल सूट्स पहनने वाले सोल्जर्स को एक 15 फीट लॉन्ग बेम्बू स्टिक दी जाती थी दोस्तों इस बेम्बू स्टिक के आगे 30 पाउंड एक्सप्लोसिव मटेरियल लगा होता था और इस सुसाइड मिशन पर जाने वाला सोल्जर कई घंटे तक अंडर वाटर रह कर अनडिटेक्टेडली एनिमी वेसल के पास जाता था और दोस्तों टारगेट के साथ ये एक्सप्लोसिव मटीरियल टकराने ऐसी जो एक्सप्लोजन होता था उससे इस सोल्जर की अपनी जान भी चली जाती थी और टारगेट वैसल में एक बड़ा होल हो जाता था जिससे इस शिप के डूबने के बहुत ज्यादा हो जाते थे नंबर थ्री कुकू डेथ रेज दोस्तों ये डेथ रेस 1939 तक डेवलपमेंट प्रोसेस में थी इसलिए इन्हें वर्ल्ड वार टू में कहीं नहीं देखा जा सका दोस्तों इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये ऐसी रेस हैं जिनसे सेवरल हंड्रेड माइल्स दूर किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और जापानीज इस वेपन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे लेकिन दोस्तों जब इस वेपन को तैयार किया गया तो इसने बिल्कुल भी वैसे काम नहीं किया जैसा इसे सोचा गया था और इस वेपन की इफेक्टिव रेंज इतनी थी की ये हंड्रेड यार्ड दूर किसी रेबिट को इफेक्ट कर सकता था लेकिन अगर वो रेबिट उस जगह आरोप कंटिन्यूसली पाँच मिनट तक बैठा रहे तो इस तरह दोस्तों ये एक अफेक्टिव वार वेपन नहीं था जिसकी वजह से इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया नंबर टू द प्रोजेक्ट जी बॉमर दोस्तों जापान से अमेरिका का फासला दस हजार किलोमीटर से भी ज्यादा है इसलिए जापान को अमेरिका तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े बॉमर रिक्वायर्ड थे दोस्तों जापान ने जर्मनी की शराकत के साथ ये जी बॉमर प्रोजेक्ट शुरू किया दोस्तों ये प्रोजेक्ट एक बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट था इन प्लेन को सेवरल अटेम्प्ट के बाद परफेक्ट किया गया और इस काबिल बनाया गया की ये इंटर फाइटर प्लेन बन सके दोस्तों इन प्लेन की मैक्सिम स्पीड सिक्स किलोमीटर पर आर थी और इसमें चार ट्वेंटी मिलीमीटर की कैन इंस्टॉल थी और ये ट्वेंटी थाउजेंड तक एक्सप्लोसिव मटेरियल कैरी कर सकते थे दोस्तों ये एक पावरफुल फ्लाइंग वेपन था और दोस्तों जी बॉमर की लिस्ट में सबसे लास्ट मॉडल कावासा की के आई नाइन्टी वन था इसकी मैक्सिमम स्पीड 570 हंड्रेड एंड सेवेंटी किलोमीटर आरोप आर थी इसमें आठ ट्वेंटी मिलीमीटर की गन इंस्टॉल थी और दोस्तों ये अपने साथ आठ हजार
दोस्तों ये एक रॉकेट पावर स्पीड प्लेन था और इसे वर्ल्ड वार टू के एंड पर बनाया गया दोस्तों ये एक जर्मन टेक्नोलॉजी थी जिसे जापान ने अडॉप्ट किया था और दोस्तों इसका इंग्लिश में नाम शार्प शॉर्ट यानी तेज तलवार रखा गया था दोस्तों ये प्लेन स्मॉल बॉडी और लॉन्ग विंग स्पैन पर मुश्तमिल था जिससे इसको ज्यादा एमुनेशन कैरी करने में मदद मिलती थी दोस्तों इसमें रॉकेट इंजन लगने की वजह ऐसी ये एक हाई स्पीड इंटरसेप्टेड प्लेन था जो की किसी भी प्लेन को अटैक करके वापसी आरोप उसकी बेस आरोप पहुँचने ऐसी पहले उसे तबाह कर देता था दोस्तों जापान के पास इस प्लेन के छह वर्जन मौजूद थे और ये जापानीज एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही कारामद वेपन था दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त आरोप मिल सके अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह निगेबान